咱不说话不打拳了吗？你怎么就不听我的，又来这儿了呢？我就看看，我就没受点啥。说好了就看看啊。说好了只看不打，你又骗我。你看你身上这些伤，阿姨看你会心疼的。咱以后能不能不打拳了？你这不是打拳，你这是拼命啊！就你开车挣的那点钱，够干嘛的？我开车是挣不了多少钱，但也不会有生命危险吧？你再怎么打下去，没等咱们回国呢，你再……死在这儿，你能不能说点吉利的？你不是喜欢打我吗？只要你不打黑拳，你天天打我都行，行不行？说正经的啊，我算了算了，回头我把车给卖了，再加上咱租房子剩下的押金。
买三张机票，应该够了。要回国自己回家。咱不回国，咱在这儿待着干嘛呀？咱飘了都一年了，在这儿待着，最起码还能活。回去了，不是坐牢，就被他们打死。我不怕死，坐牢我也坐惯了。那我妈呢？她怎么办哎，你干嘛去啊？你等我会儿。先别管明天的比赛了，我们现在还有一件非常重要的事情需要去做呢。什么事儿？当然是庆祝胜利，大吃一顿啦！耶现在怎么办？开你车去。
们两个人现在车都在这儿，我下去看看。你小心点。求财吗？这样，我这里呢，有张卡，里面有相当于五十万美金，没有密码。五十万美金呢、啊、？Money， 拿去。是要报警吧？不是，你听我说呀、啊，咱先不管这两波都是什么人，从他们的行为来看，这一定是一起有预谋的绑架案。绑架吗？无非就是求财。咱们如果不报警，他们被撕票怎么办？哎呀，不会撕票的。你看这两个人这么大动作，被绑的人一定特别有钱。只要是有钱，他们就不会撕票的。反而你现在一报警，警察一来一顿乱战，他们狗急跳墙，这才容易撕票呢。苏子杰，你怎么那么啰嗦？要走自己走。不是大姐，我求求你行不行啊？啊，那个女的就是跟你长得像而已，也许跟你一点关系都没有。没关系怎么了？咱俩分不着，为了他们丢了性命啊！就算没关系，大家是不是都是中国人？不是。喂。好，我知道了。出什么事了？我妈病又复发了。那咱们赶紧回去吧，阿姨一个人在医院，再出了什么事可怎么办呀？放开我！放开我！放开我！你你放我下来，放我下来！放开我！我放。
你能听到我说话吗？李梅呀，欧阳不会死了吧？ปากกับอุมาครับพี่十点钟不行，时间太紧了，我根本来不及调配资金。下午三点钟之前可以，但是我有一个要求。What？ 什么要求？当面交易。What？ 当面交易？不可以，不行。交易的地点你来定。转账，那是你的地盘，我们不会耍这么花样的。我要求必须在交易的时候确认我的儿子是否还活着。哪能给？你们劫持到欧阳以后，以欧阳的电话打给他父亲。根据欧长林的性格，他一定会要求当面交易。我不会同意这样做。不，你要同意，你可以将交易金额提拨到三千万。我只要当初我们说好的一千万。你为什么要这样做？我自然有理由。而且你可以多拿到一千万，这对咱们双方都有好处。OK， 三千万美金。Thirty million。当面交易，时间不变。好。三千万，交易地点不变，我怎么跟你联系？打这个电话吗 ？No， 我会联系你的。啊？喂？到底是谁干的？啊？我要现在在哪儿啊？
吧，小瑞啊，家里出了这么大的事儿，你说你带个外人来干什么？只是要赎金，欧阳不会有事的。可万一他要是有事怎么办啊？要不然换我来开吧。不用。你们两个平时不管怎么斗，他毕竟是你兄弟，这种时候多一个人多一份力量。我陪你一块回去。不是外人，他是我男朋友。这次去泰国，我唯一的要求，就是一定要保证他们三个人的安全，其他的都不重要。董事长，你放心，我会竭尽所能。嗯，爸。对方索要的金额这么大，我们这么短的时间，怎么可能会筹到啊？赎金的问题不用担心，我这边可以出一半。李东啊，这些绑匪目标是欧阳，微微完全是受到了牵连。本来呢，我这心存愧疚，所以这件事情啊，你就不要管了。赎金的问题，我已经解决好了，放心吧，爸。您从哪调来这么一大笔钱啊？现在不是解释这个问题的时候。一龙啊，明天一早你坐最早一班的班机去泰国。是，我和他一块去。不行，我必须去。欧伯，你听我说，欧阳和美雅准备从巴黎回国的，是因为我们家微微太任性，跑到泰国去找他，我才委托欧阳必须把微微带回来，所以才出了事儿。在这件事情上，我有不可推卸的责任，所以我必须去，伯伯。欧长林这个人我太了解了，他要是见不到欧阳，不可能把这么大笔钱直接转账过去。那即便是要去泰国当面交易，欧家也不可能让我这么一个外人跟着去吧？如果你要是想不出一个一起去的办法，那这事儿就算了，董事长，请让我也去吧。你不用去了，你和小瑞的事儿啊，回头咱们再说。董事长，我跟小瑞的事儿，你想怎么处分我都可以，但是眼下，泰国那边情况不明，对方有可能人多势众，我们这边多一个人就多一份力量。董事长，请你相信我，我只是想尽一份力。好吧，董事长，我们要不要把这件事情跟驻泰国大使馆方面沟通一下，让他们派当地警方协助我们？不要。对方已经要求我们极少数人参与，报警的话会打草惊蛇的。我现在唯一的要求，就是保证他们三个能安全的回来，不要节外生枝。还有一件事情，出了这么大的意外，林美雅的家人到底要不要告诉他？我觉得不用。如果顺利的话，我们明后天就能回来。现在告诉他的家人，除了让他担心，什么用都没有
，欧阳，欧阳，别喊了，我听见了。就行了。你吓死我了！你没事吧？我能有什么事儿啊？我这么强壮，还这么抗揍，没事。欧阳。一定要答应我，不管发生什么事儿，你真的不可以再像刚才一样那么冲动了。咱们在这平平安安的，好吗？你要是死了，我哪有那么弱呀？我好着呢。还能跳舞呢！噔哒哒噔噔噔噔噔。噔哒哒噔噔噔噔噔噔噔。好吧。怎么样？你快点，别闹了。死了，你会难过吗？你要是死了，我想对你说的话就没有机会说了。你想对我说什么？怎么了？菲菲她发高烧了，我猜可能是惊吓过度引起的。Hey, get up quick, get up！ 我们现在病了，需要水和药。
ไม่หบกุญยิงแม่งเลยมีอะไรวะลูกพี่我知道你听得懂中文。他现在发烧了，很严重，我们需要水和药。欧阳的爸爸已经把钱在送来的路上了，可以给我们一点水和药吗？欧阳妈。没事了，相信我。没想到你连这个都会。我小的时候，我爸也是病急乱投医，什么中医、西医、民间偏方，只要不治好我病了，他都愿意尝试。这是小孩推拿，但是对大人也同样有效果。我小的时候发烧，我爸就这么给我推，推几遍烧就退了。这么神奇啊！
咱好点没？还再推一会儿呢。你总是这样一心一意的为别人考虑，那谁又为你考虑过呢？你不是就正在为我考虑吗？对，我就是在为你考虑。说实话，你真的挺优秀的。之前说你脑子缺陷的话，我都收回。其实，你心地善良，有正义感，你乐观洒脱，浑身上下散发着一种让人无法抗拒的活力和韧劲。如果没有你，这次发布会，我很可能就搞砸了。我看着你不顾一切的让我改变主意的时候。真的挺感动的。我在想，你身体究竟有什么样的一种力量，让你义无反顾的，一次又一次的努力着、争取着？你对我的影响真的挺大的。我没定错吧？在夸我呢。对，我就是在夸你，而且你对我越来越重要了。别动！小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻拦。愿为你放弃所。却不能转移看你的视线。小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这儿差。不是，火苹果吃我头疼。醒了，你现在感觉怎么样？我怎么了？你发烧了，而且很严重。嗯，我试试。是你发烧了吧？你脸怎么那么烫？你脸好红啊。没有，你没事吧？没事。我以你的名义开了一个离岸账户。让赎金先转到这个账户上，只要赎金一到账，我会立刻把一半转给昆塔。只要昆塔他们收到钱，自然就会放人。
，你这种人根本配不上我女儿。这次去了泰国，你就别回来了，要怪也只能怪你咎由自取。那既然是这样，您干嘛不用自己的名字开立案账户？因为安排转账的事儿，必须由我来做。叔叔，转账这些事儿我也能做呀。你做不了，因为你必须去泰国，跟昆塔当面交易。去泰国。欧长林。当年你揭发我非法集资、偷税漏税，让我数罪并罚，害我坐了十九年大牢。现在，我用你儿子的一条烂命来还，算是仁至义尽了吧这样子帮我摁了多久了？已经按了一晚上了。没有他说的那么夸张。薇薇，这个血方对退烧可管用了。我小的时候，只要一发烧，我爸就这么给我推，推上几遍，烧就能退了。那你快歇会儿吧，我的烧已经退了。那不行，这病还没退完呢。哦，你这次的发烧就是惊吓引起的，外邪入侵。不过你放心，欧阳的爸爸已经跟他们都说好了，要当面交易了。用不了多久，我们应该就能出去了。到时候我们就有水喝，还有好多好吃的东西吃。李妹呀，谢谢你。哎呀，好了，你现在开始不要再说话了，你要保存体力。我以前对你那么坏，可你现在还对我这么好，对不起。
小雅在呢。我妈一犯病就叫我小雅。以前我一直以为，我妈就是叫错名字了。但是现在看来，她应该是叫错人了。你的意思是，你有一个叫小雅的双胞胎姐妹？哎，托，你醒醒吧！世界上哪有这么巧的事儿啊？哦，你有一个双胞胎姐妹，来泰国了，还正巧被你看见了。我说大姐，这个世界上长得一样的人太多了，而且说不定他们已经被那帮人给放了。咱就别再想这事儿了，行吗？我饿了。啊！我说我饿了。啊，我给你买吃的去。卢门，嘿，嘿，你是谁？到底想干嘛？他叫杀楚。昨天我打死的那个人，是他的亲弟弟。所以，他现在恨死你了。嗯，他是你杀的，他干嘛要恨我？地方对吧？他们怎么还不来？别着急，再等会儿。来了，别动。他们什么情况你了解吗？稳住了。
，立刻打钱。先别动，欧阳他们不在这里。那怎么办？钱就在这个里边，随时可以给你转。但是我必须要见到人质。If you kill him, you won't get your money. Your safety, money at the door. Man, I hold. This is not the same as our agreement before. Not according to the rules. You have 15 minutes of trading. You have to be at 3 o'clock. You have to be at 3 o'clock. 你的人统统死掉，你们三个跑不了。别别别，袋子就是韭菜，别激动，别激动。我们我们现在转啊，现在转钱。不行，不能相信他们。你疯了？我们现在有的选吗？没时间了。别争了。What do you want? Get out, please. I think you and your brothers are only thieves. They won't kill you, right? I'll tell you again. I've got the money. I'll give you the money. I'll give you the money. I can't see them, but I need to hear their voices. I want to make sure that every person is still alive. 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 Do you understand? Why are you alive? Hmm? 
我简直都不敢相信，咱们竟然逃出来了！这算不算胜利大逃亡啊？多尔南，你怎么这样？你来这儿也不跟我说一声，要不是我及时赶到，要……别那么多废话，开车。你是杜若楠，你认识我？他们追上来，快点，好。Chris， 你们没眼、啊？你们这两个不要脸的女人凑在一块聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？所有的视频都在这里，都在这里。把这段视频拷给我，没有我的允许，绝对不允许外泄，明白吗？好的，李总。喂，小张，把黎薇薇接到酒店等我。对，现在马上，告诉他我要见他。开手机相册，看看最新一条视频。Grace， 林美雅，你们这两个不要脸的女人，网上不知道是谁发布了一段断章取义的视频。现在所有的舆论导向在一边倒的批判林美雅，所以我调取了这段视频。视频中显示。一开始，林美雅和 Grace 在正常的交谈，而你突然间出现之后，对他俩恶语相加。之后，你和 Grace 打了起来，林美雅从头到尾只是在一边劝阻，并没有他什么事情。所以，他根本不应该承受如此巨大的舆论压力，更不应该替你背这个黑锅。那么，我要求你在微博上。向公众澄清这个事实，并且公开的向林美雅道歉。我为什么要向她道歉？大家攻击她是因为她本来就是个不要脸的小三儿，说明公道自在人心。我才是欧阳的未婚妻，现在全世界都知道了。请注意你的说话态度和用词。嗯，你心里很清楚，欧阳从来没有把你当成过他的未婚妻，好吗？你一次又一次的把欧阳身边出现的每一个女人当做你的情敌，你认为欧阳不爱你是因为他们吗？你错了。你一次又一次的胡搅蛮缠，你认为你就可以打动欧阳吗？那么你更错了。微微，爱情不可以用假，而是要用真心，好吗？我怎么没用真心啊？我这颗心从里到外全部都是真的。好，那么就用你的真心，真诚的向林美雅道歉，向这个事情被波及的每一个人道歉。我相信，欧阳在看到你的态度之后，会选择原谅。